வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் கோவலம் மீனவன் சதீஷ் வழக்கமாக நம்ம மீன் பிடிக்கிற வீடியோலாம் ஏதாவது ஒரு சின்ன மீனையோ இல்லை யாராவையோ பயன்படுத்தி தான் மீன் பிடிக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோவில் நாம் தூண்டில் வந்து எந்த ஒரு உணவுப் பொருளையும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் இந்த வீடியோ ரொம்பவே நான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இது தான் நாங்கள் இப்போ பயன்படுத்த போகிற தூண்டில் கொக்கி இதன் மூலிமா தான் இப்போ நாங்கள் மீன்கள் பிடிக்க போகிறோம் இந்த தூண்டில் கொக்கி பாருங்கள் இதில் வந்து வெறும் துணி கலர் கலர் துணிகளை தான் வச்சு கட்டியிருப்போம் கூட சும்மா மினுக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிக்கனாக மாதிரி மினுக்கிற மாதிரி எதனா ஒரு பொருள் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இதில் வந்து எந்த ஒரு தூண்டில் வந்து எந்த ஒரு சின்ன மீனையோ இல்லை யாராவது எதையுமே கோருக்கு தேவையில்ல இதை சும்மா தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அசக்குனாலே இது தண்ணிக்குள்ளே சின்ன மீன் மாதிரி தோட்டத்தை கொடுக்குறதுனால இதில் மீன் நிறைய மாட்டோம் நான் இதை ஏற்கனவே சில வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் வேணும்னா வீடியோவில் போய் செக் பண்ணிக்கங்க தூண்டில் கொக்கியை கடலுக்குள்ளே போட்டு இப்படி தான் மேலும் கிழமை எழுத்து விடணும் அப்போ தான் அந்த தூண்டில் கொக்கி அசையிறதுனால சின்ன மீன் நினச்சி பெரிய மீன்கள் வந்து இதை சாப்பிட்டு மாட்டிக்கும் இப்போ தூண்டில் கொக்கியில் ஒரு மீன் மாட்டியிருக்கு என்ன மீன் தெரியல இந்த மீன் ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான மீனாக இருக்குது எவ்வளோ வேகமாக இழுக்குது பாருங்கள் இது ஒரு மீன் மாதிரி தெரியல ரெண்டு மூணு மீன்னா கண்டிப்பாக மாட்டின்னு இருக்கும் அதனால தான் இவ்வளோ வேகமாக இழுக்குது இந்த மீன் இப்போ நாங்கள் கடலுக்குள்ளே முப்பது மீட்டர் ஆழத்தில் இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த மீன் வந்துடும் என்ன மீன் பார்க்கலாம் வந்தவொடனே நான் கண்டிப்பாக என்ன மீன்னு சொல்கிறேன் தண்ணீர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறதுனால உயிரோடு யாராவது பயன்படுத்தி பார்த்தோம் மீன் எதுவும் கிடைக்கல சின்ன மீன்கள் வந்து அதை சாப்பிட்டு போயிடுச்சு அதனால தான் இந்த மாதிரி சிக்கனா தூண்டில் பயன்படுத்துகிறோம் இதை வந்து சின்ன சின்ன மீன்கள் வந்து சாப்பிட முடியாது பெரிய மீன்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் தூண்டில் கொக்கியில் மாட்டோம் என்ன மீன் பார்க்குறேன் இருங்க ஒரு நாலு மீன் வருது எல்லாமே பாறை மீன் தான் தோல் பாறைன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அதை பாருங்கள் என்ன மீன் இப்போ தெரியும் பாருங்கள் இதுதான் இது தோல் பாறைன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அதை மீன்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுனால தான் தூண்டில் கொக்கிய வேகமாக எழுத்துருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எல்லா மீன்களும் இந்த மீனை தூண்டியிலேருந்து பிடிச்ச உடனேலாம் அவசரப்பட்டு கை வைக்கக்கூடாது இந்த மீனோட மு உடம்பில் இருக்க முட்கள் குதிச்சுன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரொம்ப கொடுமையான வழி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மீன் வந்து ரொ சீக்கிரமாக சோர்வடையாது ரொம்ப து துடிப்பான மீன் அவசரப்பட்டு கை வச்சுன்னா கண்டிப்பாக மு முள் வந்து கையில் குத்திக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக தான் இந்த மீனை கழட்டுவோம் எப்போவுமே வீடியோவை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தூண்டில் கொக்கியை கழட்டுறது நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்ட்டு ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட கண்டிப்பாக அந்த மீனோட முள் என் கையில் பட்டுரும் அடுத்து என்னால் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது ரொம்ப கொடுமையாக வலிக்கும் இந்த மீனோட முள் வந்து ஒரு வழியாக நாலு மீனி தூண்டிலேருந்து கழட்டிட்டேன் திரும்பவும் தூண்டில் போட போகிறேன் என்ன மீன் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மீன் மாட்டிச்சு தப்பிச்சு போயிடுச்சு திரும்பவும் தூண்டில் போடுறேன் இதை நல்லா வேகமாக இழுத்து விடணும் ஏன்னா அது பயந்து ஓடுற மாதிரி இருக்கும் சின்ன பெரிய மீனை பார்த்து பயந்து ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த தூண்டில் வந்து அதனால் பெரிய மீன்கள் அங்கே இருந்தால் உடனே வந்து இதை இப்போ முழுங்கிடும் இதை எவ்வளோ வேகமாக ஆட்ட முடியுமோ ஆட்டி ஆட்டி விடணும் அது மேலே இங்கிலேயும் போயிட்டு வரும்போது பெரிய மீனை பார்த்துட்டு பயந்து பயந்து ஓடுற மாதிரி இருக்கும் உடனே வந்து பெரிய மீன் வந்து சாப்பிட்ரும் அப்போ தூண்டில் கொக்கி வாயில் கரெக்டாக மாட்டிக்கும் இவ்வளோ நேரம் வச்சு மீன் எதுவுமே கிடைக்கல இப்போ மீன் கிடச்சிருக்கு என்ன மீன் பார்க்கலாம் அதே இது பார் மீன் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது அதே தோல் பார் மீன் தான் அந்த மீன் கூட்டம் கூட்டமாக தான் இருக்கும் இருக்கும்போது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு தெரியல பார்க்கலாம் இருங்க இந்த மீன் ரொம்ப வேகமாக எழுத்துச்சு தூண்டியில் பெரிய மீன் ஒன்று இருக்குது அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசுண்டு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோ மேலே தான் இருக்கும் அந்த மீன் ரெண்டு கிலோ இல்லை மூணு கிலோ இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு நான் அந்த தூண்டில் கொக்கியில் அந்த மீனை பிடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் அந்த மீனை ப பிடிக்க பயன்படுத்தின தூண்டில் கொக்கியோட சைஸ் வந்து பன்னெண்டுன்னு சொல்லுவோம் அது கொஞ்சம் பெரிய தூண்டில் கொக்கியாக இருக்கோ தான் இந்த மீனை அறுத்துட்டு போகல எல்லாம் தூண்டில் அறுத்துட்டு போயிட்டுருக்கோம் திரும்பவும் தூண்டில் கொக்கியை போட்ட உடனே ஒரு மீன் ஒன்று கிடச்சிது என்ன மீன் பார்க்கலாம் அதுவும் பாறை தான் எத்தனை மீன் இருக்குது இல்லை தூண்டில் வர மாட்டிக்கிச்சு இப்போ தூக்குறோம் பாருங்கள் அவ்வளோ பாருங்கள் தூண்டிலெலாம் மாட்டிக்கிச்சு ரொம்ப சிக்கல் ஆகிட
ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக மீனை பிடிச்சிருவோம் எப்படின்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி ஆழமான கடல் போய் மீன் பிடிக்க போகுது மீன் பிடிக்கிற நேரத்தை விட மீன் பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு திரும்புகிற நேரமும் மீன் பிடிக்க போகிற நேரமும் தான் ரொம்ப அதிகம் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு குறைவான நேரமே தான் கிடைக்கும் ஆனால் ஆழமான கடலுக்கு போனால் அந்த குறைவான நேரத்துலேயும் அதிகமான மீன்கள் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் காற்று குறைவாக இருக்கும்போது நீரோட்டமும் குறைவாக இருந்துனால் நாங்கள் ஆழமான கடலுக்கு தான் அதிகமாக போய் மீன் பிடிப்போம் இந்த மீனோட வாயில் தூண்டில் கோக்கி ரொம்பவே மோசமாக மாட்டிக்கிச்சு கழட்டவே முடியல நான் ரொம்ப நேரமாக கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் ஆனால் கழட்டவே முடியல ஒரு சில மீன்கள் வாயில் வந்து இந்த மாதிரி எக்கு தப்பாக மாட்டிக்கும் அந்த தூண்டில் கோக்கிலாம் ஒரு சில நேரத்தில் அறுத்து விட்டுருவான் இப்போ நான் கழட்டிட்டேன் அதை இதான் லாஸ்ட் டைம் என்ன இப்போ கழட்ட போகிறேன் கழட்டிட்டேன் பரவாயில்ல திரும்பவும் தொண்டில் போட போகிறேன் என்ன மீன் மாட்டுதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த மீன் பாறை மீன்கள் தான் எப்பவுமே அதிகமாக இருக்குது அதனால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அந்த மீன்கள் தான் அதிகமாக கிடைக்கும் மீன் மாட்டிச்சு இங்கே பாருங்க எப்படி இழுக்குது பாருங்க மீன் ஓரளவு கிட்ட வந்துடுச்சு எத்தனை மீன்கள் இருக்குன்னு தெரியல ரொம்ப வேகமாக எழுத்துச்சு பார்க்கலாம் பாருங்க நல்லா பெருசாக ஒரு மீன் இருக்கு இதுலேயும் பரவாயில்ல எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய மீனாக தான் கிடச்சிருக்கு இந்த மீன்களோட தமிழ் பேர் வந்து தோல்பாறைன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் வந்து டபுள் ஸ்பாட்டட் குயின் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட திரும்ப உங்களை சந்திக்கிறேன் ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ அடிக்கடி பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம கோவலம் மீனவன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப